What comes to your mind when you hear fashion industry and clothing? Unconformal and useless stuff, unethical work, environmental damage. I set out to show you another perspective by doing something different this time. A team of brave, crazy and creative people joined me on this journey. We design and use technology to bring positive change. In our first project, we created an outfit for a girl who wears a medical corset using 3D scanning and digital simulation. Here's how we did it. Már közel két éve szerettem volna elindítani ezt a projektet, és egy elég kalandos utat jártam be, hogy ezzel indulhasson. Többször pályáztam és próbálkoztam. Tizenéves korom elején fedezték fel, hogy gerincfeldülésem van, és ezért korzettet hordtam, és megtapasztaltam azt, hogy milyen amikor egy segédeszközzel kell öltözködni. Úgy éreztem, hogy milyen jó lenne, hogyha segíthetnék olyan embereknek, akik hasonló helyzetben vannak, mint én. A dress coding projektben az egyik első dolog, ami feltűnt, hogy nagyon-nagyon sok különböző ember lesz benne. Tehát nem csak egy ilyen divatos projekt van, amiben vannak divattervezők, meg varrónők, meg szabók, meg a modell, hanem hanem ennél sokkal tágabb lesz, úgyhogy ez, ez egy nagyon vonzó dolog volt a projektben. A projektet úgy építettem fel, hogy különböző problémákra reagáljunk. Az első, amikor Jászminnak ruhát készítünk, a testi eltéréssel foglalkozunk, és ennek a, a megoldási lehetőségeivel. Később azonban szeretnénk mentális akadályozottsággal élő személyeknek, illetve érzékszerű akadályozottsággal élő személyeknek is ruhát, kiegészítőt készíteni. És ettől tulajdonképpen kaptam egy plusz kihívást ehhez az egészhez. Ugye, hogy olyan embereknek tervezünk ruhákat, akiknek van valamilyen nehézségük az életben, valamilyen testi nehézségük, amitől egy kicsit változik, hogy hogyan viselnek dolgokat, akár ruhát, akár kiegészítőket és ez, ez nagyon érdekes volt számomra. Egyrészt nekem is, mint szakmai kihívás, másrészt, hogy csinálhatunk valami jót, valami pozitívat, és adhatunk valakinek annál többet, mint hogy kap egy szép ruhát, ami szintén nagyon fontos, és én a hétköznapjaimban inkább szép ruhát adok embereknek, mint ilyen nagyon nagy problémákat próbálok megoldani, de ez, ez szerintem egy tök jó dolog volt, hogy, hogy így extra többet adhatok valakinek. First, we had to find a person to design for. We reached out to organizations and also did an open call on social media. So we ended up receiving a lot of applications. We narrowed down our search and talked to three amazing people with inspiring stories. The decision wasn't easy, but eventually we chose a wonderful girl who stood out to us the most. Yasmin vagyok, 15 éves. A korzetesek és gerinc műtöttek Facebook csoportjában. Édesanyám talált rá erre a kiírásra, hogy lehet jelentkezni. És igazából az ötlete volt, hogy jelentkezzünk rá, aztán megírtuk a kis fogalmazást. Volt egy pár ilyen zoomos beszélgetésünk, aztán végül engem választottak ki, akkor nagyon meglepődtem. Nehéz volt választani, nem is értettünk mindenben egyet, de a végeredmény mindannyiunk számára pozitív. Úgy érezzük, hogy sikerült Jászmint úgy kiválasztanunk, hogy ő egy nagyon inspiráló személyiség, nagyon erős személyiség, és ő is tudja közvetíteni azt, amit, amit mi gondolunk a kreativitásról, közös alkotásról. 2019 nyarán kiderült, hogy 30 fokos gerincferdülésem van, és ezért fűzőt kell hordanom. Utána kiderült, hogy az egyik lábam két centivel rövidebb, mint a másik. Fél év múlva megműtötték a hosszabbik lábam, hogy ne nőjön tovább. Gerincferdülés miatt abba kellett hagynom a ritmikus gimnasztikát. Előtte hat évig sportoltam versenyszerűen. Most sajnos gyógytornára kell járnom. Ezt a fűzőt ezt egész hamar megszoktam. Úgy van, hogy a beszokási idő az három hét. De szerintem nekem ilyen másfél hét alatt sikerült megszokni, mert igazából arra gondoltam, hogy a fogszabályzót se vettem le, amikor fájnak a fogaim, szóval ezt is muszáj lesz megszoknom. Engem igazából a fűző ötlete az, az viszonylag meginspirált, hogy a, a fűzőnek a formáját ezt olyan tök érdekesnek találtam. A fűzővíselést, meg azt, hogy legyen kedvem hordani, azt nekem nagyon megkönnyebbítette, hogy festettem rá, kidíszítettem matricákkal is. Úgy szoktam a fűzőmre festeni hogy ráfestem a képet akrilfestékkel, utána lelakkozom csónaklakkal, hogy ne jöjjön le. Már voltam párszor Amsterdamban, a Van Gogh Múzeumban, 
ott is láttam festményeit, és nagyon megtetszett, azért gondoltam, ráfestem. A tervezési folyamatnak egy jó része igazából az elején az, az, az teljesen online ment, tehát hogy én elkezdtem, én is, meg a Fanni is, meg volt, hogy mások is becsatlakoztak, hogy elkezdeni arról beszélni, hogy milyen típusú ruhákat szeret a jázmin, milyen színeket szeret, milyen szabást szeret. És akkor ezt próbáltuk elmondani neki úgy, hogy én is megmutattam neki a saját ruháimat, az interneten kereskedtünk dolgokat, ő is megmutatta a saját ruháiból, hogy melyikeket szereti, küldött magáról képeket, vagy zoomon konkrétan így odahozta azt a ruhát. És akkor így elmondta, hogy mit miért szeret és miért fontos számára. Mint esztétikailag, mind úgy, hogy mi fontos, hogy hogyan tehetnénk könnyebbé neki a ruhák viselését. Hát a fűző miatt körülbelül a ruhatáron felét le kellett cserélni. Nem volt jó a fűző alá, vagy a nadrágban a szegecsek nyomtak, volt, hogy lezsibbadt az egész lábam tőle. Ha a közül is az összeset el kellett rakni, már hát ezt nem nagyon tudom fűzővel hordani. A tervezési folyamatnál volt egy rész, ahol egy kicsit megakadtam, amikor konkrétan így leültem és elkezdtem rajzolni, hogy így, így nem ment. <gül> És pont azért nem ment, amit nagyon élveztem, hogy ugye van ez a fűző dolog, hogy ez egy kihívás, ez majd jó lesz, hogy én ezzel fogok tudni tervezni, ez valami új, de amikor leültem, hogy akkor én most ezt elkezdem megrezni, akkor azt hiszem, hogy egy óriási testfelületet elvesztettem, ahol általában én szoktam pakolni dolgokat. És att attól egy picit megijedtem hirtelen, és akkor emlékszem, hogy félre is raktam, és végül nem hazoltam semmit aznap, hanem pár nap múlva tértem hozzá vissza. Abban a pár napban így ért bennem ez a dolog, hogy, hogy akkor most mit, mit tudok így csinálni, hogy nincsen meg az a felület, és hogy, hogy tulajdonképpen miért nincsen meg az a felület, mit kell ott csinálnom, hogy nem, nem csináltam azt, amit általában szoktam. Amíg fontos volt, hogy a teste nagy részén, és főleg itt az ujjainál is feszüljön, és, és kényelmes legyen, és közel álljon a testéhez, mert hogy ott van a fűző, ami, ami kicsit kényelmetlenebbé teheti, hogy gyűrődik alatta valami. Addig úgy voltam vele, hogy hát akkor lehet, hogy ide egy ilyen, egy ilyen nagyobb volumenű dolgot kéne rakni, és hogy lehet, hogy pont, hogy rakhatnánk egy ilyen ellentétet, és, és adhatnánk egy... egy egy budgyosságot is neki, és kicsit lazábbá tehetnénk, nem kell, hogy végig ilyen szűk legyen, csak azért, mert a, a fűző körül szűknek kell lennie. Amikor Anna először megmutatta a terveket, az, az igazi bőség zavara volt. <gül> Alig tudtam választani, meg ott végignéztük az összes anyagot, hogy milyen legyen. Alapból az volt a terv, hogy majd ilyen egybe ruha lesz, de végül sikerült kiválasztani kettő ilyen tervnek a kombinációját. Több helyről is választott dolgokat, amit tetszett neki, és tenne, én még hazamentem és rajzoltam tovább, és tenne, megint csak interneten folytattuk, hogy én így átküldtem neki messenger hogy akkor ehhez mit szólsz, akkor ehhez mit szólsz, és úgy, úgy beszéltük tovább a dolgokat. A digitális technológiák segítségével, mint például a 3D szkenneléssel, kaphatunk egy 3D modellt magáról az emberről, és az esetleges aszimetriákhoz, különböző testi eltérésekhez könnyen tudunk alkalmazkodni a szabás mintakészítés és a tervezés közben. Illetve, hogyha van valami segédeszköz, azt is látjuk, hogy hogyan helyezkedik el magán a testen. Jászmi ruhájának az elkészítésénél az első lépés az volt, hogy elkészítsük róla a 3D szkent, illetve a korzetjéről, és a fablabban kezdtünk el kísérletezni ezzel, viszont a szkennelésnél rájöttünk, hogy ez az itt található felszerelésten nem a legmegfelelőbb. Végül sok embertől kértünk segítséget, de a Fridi volt az, aki, aki felajánlotta, hogy elkészíthetjük nála a szkent. Ami érdekes a 3D szkennelésnél, hogy mi ezt egy kézi szkennerrel próbálkoztunk itt a fablabban, illetve végül a Fridinél is ezzel készült, de vannak olyan 3D szkennerek, amik kifejezetten a test szkennelésére vannak kifejlesztve, úgyhogy, hogyha lett volna lehetőségünk, akkor, akkor ezzel egy pontosabb képet kaptunk volna, de így is nagyon szuperül meg tudtuk valósítani a kézi szkennerrel a 3D szkent, és végül a 3D modellt, amit aztán a digitális szabás mintakészítésnél használtunk. After we did the body scan, I created the pattern and simulated the garment. We had some issues with the scan on the shoulders and the arms because of movement during scanning, but other than that, this worked out pretty well. Until we had the first prototype, we didn't need any traditional tools, like a measuring tape or a mannequin, it all happened digitally.
ezek a szabás mintákat megkaptam a Fannitól, és elkészítettem a Padiból egy prototípust, amit most felpróbált a Jászmin, és igazából szinte teljesen tökéletesen illeszkedett rá. Ezt, ha esetleg erre van időd, és ezt át tudod variálni, akkor annak örülnék, hanem akkor szabdalom én ezt. Hmm, szerintem ez nem nagy. Csak mert hogy ez így, így végig kell, hogy fusson, illetve ez feljön ide a anyagba is. Tehát, hogy ez nem csak a vállon van, hanem ez feljön a nyakhoz is, és ugye ennek egy kicsit van egy karbója, de csak egy egész kicsi, meg le is fut a, a, a végig ezen a szűk ujjon. Azt néztem, hogy a szabásnak is tök jót tesz, ahogy áll a vállán, mm -hmm. hogy ott van ez a, ez a kis de jó. laposabb rész. Okay. So sokkal szebb volt. Oké. Okay. Azért érdemes digitálisan tervezni, mert sokkal gyorsabbá és akár hatékonyabbá is teheti magát a a modellezést, a szabás készítés folyamatát. Az egy-egy kisebb változást rögtön a 3D modellen láthatjuk. Ami miatt még fontos, hogy fenntarthatóbbá is teheti a folyamatot, hiszen csak kevesebb, vagy akár egyáltalán nem kell mint a darabot várni, attól függően, hogy mennyire szeretnénk pontos eredményt elérni. While Anna was sewing the clothes together, the others were working behind the scenes to organize a photoshoot. Find a hairdresser, a makeup artist and a photographer, to put together a concept and to style the photoshoot. Nekem minden álmom, hogy modellket hessek. Egyébként a korzetet azt egyáltalán nem érzem, hogy gátolna, és szerintem, hogyha ez így megihletné így a fotósokat, akkor ezzel így a többi korzettes gerincverdőt lányt is, fiút is lehetne buzdítani, hogy ne féljék fordani a fűzőjüket, ne féljenek, mert beszéltem pár gyerekkel, akik mondták, hogy ők nem szeretnék hordani, meg félnek, hogy mit fognak szólni, és szerintem nem kell tőle félni, mert ha most hordjuk, akkor a jövőben sokkal szebb lesz a hátunk, és nagyon jót tesz. Én összességében azt érzem, hogy, hogy tök jól sikerült megvalósítani a terveket, és boldognak látom a jázmint és úgy tűnik, hogy sikerült neki valami olyat adni, amiben jól érzi magát, amit a fűző alá tud felhúzni, de ennek ellenére mégis hangsúlyos, és mégis van benne valami egyedi. Úgyhogy én, én elégedett vagyok, és nagyon, nagyon jó látni, ahogy a jázmi mosolyog, és, és ahogy most uh, épp fotózzák rajta. Amikor először megláttam magamon a ruhát, nagyon tetszett, és az volt az első gondolatom, hogy ez teljesen én vagyok. A fűzővel szerencsére nagyon kényelmes, az anyaga is nagyon jó, puha, meg ez a rész is oh, nagyon tetszik. <gül> Eddig a legtöbb ruhával az volt a baj, hogy a nadrágnak a teteje nyomott, a csípőmet nyomta, itt a ruhának a tetejénél a varrás nyomott, és szerencsére Fanny is fűzős volt, és ő is tudja, hogy mire kell figyelni ilyenkor, ezért ez teljesen megoldódott ez a probléma, és most már nem nyom sehol. A szabás minta és a ruhadarab kialakításánál arra figyeltünk, hogy ahol jáz teste és a korzett érintkezik, ott minél kevesebb varrás legyen, réteg, vagy magának az anyagnak a gyűrődése, és így minél kényelmesebb legyen a fűzőnek a viselése. Clothes can improve quality of life for people and made to measure garments ensure individual needs and comfort. But clothes are also more than functional items. They are a medium to express identity. Whether we choose our outfit consciously or with very little thought, we are part of fashion. With the help of clothes, we can stand out, differentiate ourselves from others or blend into the crowd.